Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Vai começar né, mais uma live. Né? Hoje eu estou aqui com a Marina Kostin Fuser, né, o, né, pesquisadora da área de feminismo, e também uma velha conhecida e amiga minha na época de PUC São Paulo. Né? E hoje a gente vai bater um papo aí, né, sobre a questão da luta das mulheres, o feminismo, né? Ela vai trazer aqui para o canal Mesa de Debates a sua contribuição. Então, Marina, antes da gente começar, por favor, se apresente. -se. Bom, meu nome é Marina Costin Fuser, eu fui colega do Gui é, no, na PUC São Paulo, eu fiz graduação e mestrado lá. É, em ciências sociais, sempre trabalhei com a perspectiva de gênero desde o meu segundo ano de faculdade, eu pesquiso esse tema, e eu fiz doutorado na Universidade de Sussex, no Reino Unido, em estudos de gênero já baseada na, no, no centro de cinema, e eu fiz, eu estou fazendo agora pós-doutorado na USP, é, no Instituto de Estudos Avançados e também no, no, no Centro de Tecnologias da Inteligência da PUC São Paulo. É, o meu foco agora é estou trabalhando com gênero, semiótica e tecnologia, mas sempre dentro da área do, da comunicação. Né? Eu trabalho com a ideia da, da tecnologia como os impactos sociais da tecnologia e como que nós, das humanas, conseguimos fazer com que robôs e a tecnologia possa é, servir a propósitos não capitalistas, mais ligados aos movimentos sociais. Então, maravilha, vamos aí para a nossa primeira pergunta do, do bate-papo, né? É, Marina, a gente, nós estamos vivendo um governo né, bastante avesso né, em relação a respeito da questão da luta das mulheres. Eu queria que você falasse no seu entendimento por que, que, por que, que essa extrema-direita odeia tanto as mulheres e principalmente os direitos das mulheres. Bom, eu entendo que o bolsonarismo, para além do Bolsonaro, mas o bolsonarismo, esse sistema de crenças que se gerou a partir de uma extrema-direita, ele... Eu entendo como o último rugido do leopardo, para quem conhece o Lampedusa, é o príncipe de Salinas, quando ele viu que a revolução era iminente, não tinha como conter o ascenso revolucionário na Itália, é, ele chegou à conclusão de que ele deixaria de ser o sal da terra, o príncipe de Salinas, aquele grande patriarca. E é, esse fenômeno do bolsonarismo, no meu entendimento, é o último rugido de um mundo que está em transformações que eles não conseguem conter. Você não consegue colocar, por exemplo, é, pessoas que saíram do armário para de volta, homossexuais, transexuais que se liberaram, você não consegue colocar eles de volta no armário, você não consegue fazer com que a, que a, a mulher preta empoderada é, pa, volte a alisar os seus cabelos da maneira como era feito antigamente para poder negar a sua negritude. Isso você não consegue fazer, não, você não consegue fazer com que mulheres que hoje se entendem como feministas passem a ser subservientes como elas eram. A roda da história ela não gira para trás dessa forma. É, ela, você consegue, o que ele consegue fazer é essa política de enfrentamento, com um backlash muito forte. Mas eu entendo que é, isso vai se mostrar impotente. A gente está organizando uma resistência a partir de diferentes frentes, diferentes modos de né, projetos de sociedade. Esses projetos, obviamente, continuam em debate e, e não pendem tanto, tanto à esquerda assim. Mas, de todo modo, existe sim uma possibilidade muito grande de que o bolsonarismo vai ter sido esse momento de desespero. Certo. É... Mas uma coisa que me chama muito a atenção aí na sua fala, Marina, é você falou do último rugido do leão. 
né? Leopardo. O... Tô de leopardo, o último rugido do leão, tô na cabeça lá da, na boca ainda. <risos> <risos> é... O, o, mas, o, o Marina, é, assim, a gente vive ainda num sistema capitalista, né? um sistema que, que carrega em si todas as opressões e que se sustenta através a partir é, dessas opressões. Como pensar em uma mudança nos marcos desse sistema? Ou a gente precisa superar ele? Então, é, eu acho que a gente precisa urgentemente superar esse sistema. A questão é, é que, como diz o Marx, o homem, os homens escrevem a história, fazem a história, mas não a fazem como querem. Né? É, não depende do meu desejo apenas. Acho que o desejo é um bom começo. Mas, de todo caso, é, eu penso que o capitalismo, nesse momento, nessa etapa avançada dele, ele apresenta desafios muito grandes por conta da questão tecnológica. A gente, quem leu o Yuval Noah Harari, é, você vai ver, ele, ele escreve um livro chamado Lições para o Século XXI. É 21 lições, estou lembrando lá assim. Ele trabalha justamente é como que a gente vai fazer com o um desemprego massivo que vai vir com essas tecnologias, é, o processo de inteligência artificial, de robotificação de várias... É, vários segmentos de emprego que vão desaparecer num curto período, isso vai gerar massas de desempregados. Mas, assim, um fenômeno assim semelhante ao que foi a Revolução Industrial. É, se não existir algum tipo de resistência e alternativas para a classe trabalhadora, é, isso vai ser muito sangrento. Vai ser muito sangrento e, e não é um banho de sangue no sentido de um ascenso revolucionário, da violência, é a violência do sistema, que é muito mais violenta do que a, revolu a violência revolucionária. Certo. É, agora, é, falando um pouco em relação, né, é, essa, essa né, não sei se pode falar onda feminista, né, que acontece, é, que está acontecendo já faz algum tempo no Brasil, como que você enxerga essa onda e assim, quais são os avanços e se essa onda tem limites, precisa avançar em algum, em algum debate? Ok, bom, essa onda, que você está falando de onda feminista, é, ela se deu a partir das redes sociais. É, foi um fenômeno extremamente potente, é, de mulheres que começaram a se organizar e passar a palavra através das redes. Né? Esse movimento ele se dá em redes, ele foi para a periferia, coisa que movimentos sociais em outras configurações tiveram muita dificuldade. Hoje você vê mulheres empoderadas, feministas, é, em periferias, assim, em lugares que você não esperava, que você não encontrava esses ecos. É, foi um movimento sem precedentes. É uma onda extremamente potente, mas como todos os fenômenos das redes sociais, ele é sempre uma faca de dois gumes. Né? É, aquilo que se espalha muito rapidamente, muitas vezes carece de qualidade. E quando eu falo em qualidade, é de uma reflexão mais profunda. Essas feministas elas se tornaram feministas sem ler o básico do, da Simone de Beauvoir, por exemplo. E nem, não necessariamente que elas tenham que se tornar grandes eruditas é, em relação ao feminismo, à teoria feminista, à história do feminismo, mas o problema de não ter uma base mais sólida de, com, de compreensão é, e de apropriação de reflexões que outras gerações pioneiras é, já fizeram nos coloca muito atrás em alguns, algumas questões. Então, existe uma certa superficialidade ali. O problema dessa superficialidade é que quanto menos refletido, quanto menos consciente, mais fácil é ser captado pelo mercado. E o mercado torna tudo mais raso ainda. Então, vira o feminismo vira aquela bolsinha da Frida, de gente que não conhece o pensamento da Frida Carlos, né? Então, assim, é, esse é um limite. Mas eu entendo que é, é positivo, é, é positiva essa onda, mas que pessoas que têm é, é como um projeto de transformação social o feminismo, 
é, em chave interseccional, colocando questões sociais e, e possibilidades de é, transformar radicalmente a sociedade, é, precisam usar essas redes para disseminar também o pensamento crítico, não só um feminismo é, de clichês. E, assim, sendo mais concreto, no que, que essa nova geração, se assim pode é, se dizer, é superficial? Eu entendo que é superficial no, no sentido de que ela foi muito facilmente cooptada pelo mercado. Né? Você vê hoje é, os slogans do feminismo sendo usados para merchandise, para mercadorias. E acaba que, assim... A grande discussão para as adolescentes acaba sendo meu corpo, minhas regras, usado para o shortinho, o direito a usar um shortinho, que é um direito, de fato, dentro da escola, mas que usar um shortinho não vai transformar o mundo. O direito de usar um shortinho ele, ele ainda se permanece um direito muito individual e não existe uma discussão mais coletiva sobre como enfrentar certos, certas é, mazelas que a sociedade coloca para as mulheres, que tem a ver com capitalismo, que são racializadas, que se, são heteronormativas, quer dizer, outras questões sociais não são relacionadas com esse feminismo, então vira um shortinho, vira, você vê a Anitta, por exemplo, rebolando até o chão e chamam isso de empoderamento. Eu não entendo como que isso empodera as mulheres, por mais que, de fato, existe uma sociedade que é, faz o slut shame, né? que é, incute vergonha às mulheres com relação à a, a, a sua libido, é tão além a questão da mulher, é tão além, e para mim empoderar uma mulher na periferia, essas fãs da Anitta, seria dizer você pode se sentir, você não precisa ser gostosa, você pode ser cientista, você pode ser astronauta, você pode ser o que você quiser, você pode transformar o mundo se você quiser, você pode ser uma revolucionária. É... Rebolar até o chão, e se você quiser rebolar até o chão, inclusive você pode. <risos> Mas é, vendeu aquilo que, que já nos vendiam na década de 90, das meninas dançando até o chão, na boquinha da garrafa, é, e transformar isso numa libertação das mulheres ou numa forma, fórmula mágica de empoderamento, eu acho isso tóxico. Entendi. Você, o, eu queria que você aprofundasse um pouco mais né? o que, que significa ser uma mulher empoderada. Ser uma mulher o quê? Empoderada. Empoderamento. Empoderada, ok. É, bom, eu não uso muito o termo empoderada é, embora eu faça alusão a ele porque é um termo que está aí, né? Eu prefiro falar em agenciamento. Por que que é agenciamento? Uma mulher como a gente, a ideia de agência é você se definir por aquilo que você faz. Não pelo que você parece, não pelo lugar que a sociedade te colocou, mas pelo que você faz daquilo que fizeram de você. Essa é uma questão existencialista, né? O que fazer com aquilo que fizeram de você? E isso, para mim, é, é ação. É o, eu não vou ficar nesse lugar de vítima. As mulheres são vitimizadas dessa sociedade. Eu não quero ser vítima. Eu quero ser protagonista da minha história. E eu quero ser protagonista, co-protagonista, de uma história maior do que eu. Então, a partir daí, é buscar a, a mulher empoderada ela seria, ou essa mulher que tem a sua própria agência, que segura as rédeas da sua vida, ela age tanto para um, ser aquela cientista que ela sempre sonhou, ou, ou realizar os seus sonhos, como pensando nos sonhos a, além dela. Como é que, a gente, que mundo que a gente quer viver? Como que a gente pode transformar o mundo e fazer um impacto social real? É, não só na teoria, não só... Eu estou na universidade, então a gente fala muito de teoria... Mas tem que sair do papel. Precisa ir para além da sala de aula, né? E, e que eu acho que é o meu minha esfera de ação é, é estar dentro dessa sala de aula discutindo com alunos. É, 
mas também pensar em possibilidades de ações conjuntas, de movimentos sociais, é, ser ativa dentro da sociedade para poder criar impacto, é, produzir impacto social nas pessoas. Eu acho que é a partir de uma visão mais coletiva do que subjetiva, a gente consegue não só é, se empoderar de um ponto de vista do, do seu projeto de vida, como empoderar no sentido de projetos de sociedade. É, agora uma pergunta polêmica, é, Margarete Tati, ou a gente voltar aqui mais é, aqui no, no Brasil, por exemplo, a Damaris Alves, seria um exemplo é, dessa é, disso que você colocou ou não? Bom, vamos, vamos por partes. É, eu não sei se você sabe, Gui, mas eu participei é, em Brixton, daquela festa, eu fui junto com o pessoal de Sussex, é, que ficou cantando Ding dong the witch is dead, ding dong the witch is dead, quer dizer, a bruxa morreu comemorando a morte da Margaret Thatcher. Hoje eu não comemoraria porque eu não comemoro a morte das pessoas, ainda mais agora depois dessa história de Covid e vendo tanta gente perdendo pais, mães, você começa a pensar assim que é, eu, não, eu não comemoraria uma morte, não, não por ser ela, por qualquer pessoa. Ela é uma mulher extremamente forte, então de um certo sentido ela foi uma mulher que desempenhou um papel sem precedentes na história das mulheres, né? Por outro lado, ela oprimiu mulheres, homens, gente da classe trabalhadora. Ela, ela, a Margaret Thatcher a dama, foi a dama de ferro, né? Ela ferrou <risos> com muita gente. E ali eu penso que, é, ao mesmo tempo que ela foi, num ponto de vista pessoal, ou até da história, ela abriu caminhos, para você pensar em mulheres líderes, o papel de liderança que ela fez foi extremamente problemático. Né, para as mulheres, foi anti-mulher no limite é, e a, a Damares eu acho que ela é mais uma piada né? <risos> porque ela fala muito é, 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 ela, ela, porque a Margaret Thatcher ainda sustenta aquela pose né, da mulher líder é, é, enquanto a, a Damares é, ela é uma marionetezinha assim, muito fraca e, e, e que dá um pouco de pena porque a gente sabe que essa mulher foi abusada de fato ela passou por, por poucas e boas mas a saída que ela encontrou foi a igreja e é o que acontece com muita gente infelizmente né? a, a, a igreja faz um trabalho social e depois cobra, e cobra caro é, bom eu entendo que uma líder é, para mim seria a, Mar a Marielle Franco com a luta que ela estava fazendo contra as milícias do Rio é, e trazendo, inclusive empoderando meninas negras das favelas, das, das periferias. É, para mim isso é muito mais uma, um, um papel de mulher líder com o qual eu me identifico do que uma da Maris Alves. E a Margaret Thatcher, olha, eu é uma pena, né? É uma pena que uma mulher líder com todo aquele potencial que ela desempenhou e abriu esse caminho para as mulheres, ela frustrou tanto os sonhos de tantas mulheres, de tantos homens da classe trabalhadora, é, levando gente a suicídio. É, então, assim, é ambíguo no sentido de que eu admiro e repudio ao mesmo tempo. Mas eu acredito que existem outras mulheres que merecem os nossos aplausos. Certo. É... Agora, entrando né, nesse debate, né, eu, essa entrevista faz parte né, de, uma, digamos, de uma sessão, uma série de entrevistas que eu estou fazendo, que envolve tanto né, pessoas dentro da universidade, mas também né, organizações dentro da própria, da própria esquerda. Né? E eu queria né, colocar um, um debate que, que eu vejo que está posto aí entre os setores entre as setores, setores feministas que é né, a discussão em relação ao feminismo liberal o feminismo marxista como que você vê esse debate então é, eu vejo que existe mais do que 
só o feminismo liberal e o feminismo marxista. Né? Eu acho ruim colocar numa caixinha as pessoas rotular. Eu não sou marxista, apesar de eu ter ótimas relações, me identificar bastante com a vertente, vertentes marxistas, eu não me entendo como marxista, mas também não sou liberal. É, de todo modo, eu entendo que o feminismo liberal é o feminismo de mercado, é o think olga, é esse feminismo meio terceiro setor, meio responsabilidade social, é, mas que não pensa... Até fa eles falam em empreendedorismo. Eu aqui agora vou, vou, vou puxar um, uma, uma deixa aqui com relação ao empreendedorismo, que é uma palavra muito utilizada pelo feminismo liberal. Só que aí a gente pensa, o que, que é empre empreendedorismo? Em que me medida, por exemplo, uma mulher que mora numa região ribeirinha, que passa fome, ela não pode ter como política empreender. Empreender naquele seu pequeno negócio para poder tirar a barriga da fome. A questão é a gente pensar em que mundo, que projeto de sociedade a gente vive. E o feminismo que só pensa no empreendedorismo, no sentido é, do mercado, nesse nível mais tosco do lucro, de achar que isso basta inserir as mulheres no mercado, é, ele é um feminismo capenga, ele é, um, é como eu digo, é superficial. O feminismo liberal ele é extremamente superficial, porque ele não consegue dar, levar à frente a questão das mulheres. Agora, quando você pensa em outros feminismos, eu, eu penso em chave interseccional, né? eu fui uma grande leitora da Kimberly Crenshaw, e eu penso também da Lélia Gonzalez, que também trabalhou a ideia de interseccionalidade até antes aqui no Brasil, mas da gente pensar que a questão das mulheres ela, ela faz parte ela faz parte desse mundo, ela está nesse mundo, nós somos mais da metade da população nesse mundo. E a gente tem que pensar em chave feminista outros problemas. Eu penso muito pela, pela ideia de estratégia do gender mainstreaming, que é a ideia de que todas as problemáticas da sociedade têm um crivo de gênero, têm uma questão que afeta as mulheres, algumas mais, outras menos, evidentemente. Mas, se a gente não pensa que, o, que esse recorte de gênero, esse crivo de gênero, ele está inserido em todos os problemas da sociedade, a gente acaba virando feminismo de mercado virando esse feminismo cor-de-rosa que está lá, tipo, tem colga, uhu, mas que não tem, não pensa criticamente a sociedade que a gente vive, porque se tivesse, se pensasse, não diria, diria muito mais do que eles dizem, né? Não ficaria só no slogan. Eu não estou te ouvindo. Não sei se... Tá, é que o meu microfone estava desligado, né? o cachorro estava latindo aqui quando você falava. É, em relação à questão, né, a atuação da, da própria nossa esquerda brasileira em relação a essa área, né, em relação a essa pauta, né, essa demanda feminista, como, como que você avalia? Olha, é, Pode falar. eu passei, a minha primeira experiência com o feminismo foi dentro de movimentos de esquerda, é, nós militamos juntos, vocês eu acho que, no começo, a visão do nosso grupo em relação às mulheres era uma visão que era uma visão que prevalece até hoje na esquerda. Eu acho que o grupo melhorou bastante. É, que é de que a, as mulheres são como uma gavetinha do partido. Quer dizer, é fácil captar a militância falando sobre coisas feministas, rende voto, é, soa, fica bem na pita. Era muito isso. E aí os meninos falavam assim, as, que algumas mulheres tinham um pouco de vergonha e queriam fazer reuniões separadas dos homens, o que é somente válido. Mas aí as reuniões começaram a ser sempre separadas dos homens e aí virava assim, os caras iam tomar cerveja, as meninas ficavam lá discutindo feminismo e aí ninguém refletia nenhuma relação. O machismo na, na organização continuava intacto, praticamente. Isso evoluiu dentro do grupo. 
enquanto eu fazia parte do grupo e depois que eu saí do grupo também, porque eu acompanhei os, os materiais do grupo, para ver o quanto que isso evoluiu dentro do nosso grupo, que era um grupo relativamente pequeno e que realmente tentava, existia um esforço coletivo de tirar as coisas do papel, né? de, de levar para a vida. É, isso eu não vejo tanto na esquerda, eu vejo bastante, principalmente partidos grandes, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, é, você vê a, a ala feminista falando uma coisa e o partido fazendo, falando outra, dando mínima importância para essa questão da mulher. É, então, assim, esses hiatos, evidentemente que esses hiatos eles são um processo, né? Existe uma, existe uma tentativa de superação, eu acho que na esquerda também, para além disso, nesses né, últimos anos, é, houve abalos sísmicos né, em relação à, à questão de gênero na esquerda, mas eu entendo que ainda tem um pouco desse uso meio é, é, oportunista do slogan do feminismo, que o mercado também faz, é, sem aprofundar nas relações ou, ou, por exemplo, nas lideranças, o que se reflete bastante em lideranças, desses partidos, quem são as mulheres, que papel elas desempenham, se mulher só serve para mulher de falar de mulher, né? negro só fala de negro, ou se existe, de fato, uma relação mais orgânica em relação às lideranças femininas dentro, do, dentro desses grupos. Né? É, é um processo, acredito que esteja em transformação constante, mas é um processo longo. E outra coisa que me incomoda muito na esquerda, e eu acho que é o é onde eu, o que me, me faz ficar meio é, reticente sobre onde e quando eu vou participar de movimentos é, tem a ver com a competição entre as mulheres. Porque, assim, quando uma mulher se consolida, ou de, não é nem que se consolida, mas é, de, demonstra ter potencial de liderança, é, na esquerda, ela é execrada, ela é cancelada, ela é linchada virtualmente até ela perder as suas forças. Isso aconteceu com várias líderes, várias amigas que, que tentaram participar de movimentos e desistiram. Já aconteceu comigo também. É, mas, assim, me chamaram de imperialista. É, assim, é, 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 é num baixo nível horroroso e simplesmente o que acontece isso não acontece com os homens isso acontece só com as mulheres é, é uma coisa é um é uma covardia social que existe dentro desse então assim eu acho que mesmo quando a gente pensa a, a interseccionalidade pensa Achei esses resultados na internet pode ver é desculpa <risos> quando a gente pensa essas, essas relações... Hoje eu procurei aqui, mas Caramba, não meu Deus, vou pegar esse celular. Eu não sei o que, que ele fez. Eu não quero você, amiga. Coloca no mudo. Quando a gente pensa as, essas relações sociais na esquerda, e é, eu acho que a gente precisa pensar, sim, em sororidade, para além da política identitária que serve só como fronteira entre as mulheres, divide as mulheres. A gente precisa, sim, pensar nas trincheiras de luta que nos condicionam como corpos marcados pelas marcas da diferença que o capitalismo e a sociedade autoritária nos marcam. Marcam negras, marcam mulheres da classe trabalhadora, eles, elas criam divisas muito, muito a ferro e a fogo. Agora, se a gente quer políticas para as mulheres, a gente não pode ser sectário. A gente tem que saber conversar com a alteridade, com aquela outra pessoa, margem por margem. Não dá para ficar competindo dentro do campo das esquerdas, entre as mulheres. A gente tem que ter, sim, uma escuta entre as mulheres, valorizar as mulheres, inclusive aquelas das quais discordamos. Eu, quando vejo aquela babaca da Joyce Hasselman falando um monte de besteira sobre as mulheres, e eu vejo é, colegas meus de esquerda chamando ela de Peppa Pig, 
Eu não deixo. Por que você acha uma mulher de porca? Por quê? Porque ela é gorda? O que, que é isso? Olha o nível. Você é de esquerda? Você não é método de fascista? A gente não é fascista. Então, assim, a gente precisa, assim, escutar as mulheres, inclusive aquelas das quais a gente não concorda. Sim, esse, é, você citou aqui a Joyce, é, agora fugindo, né, quer dizer, não é fugindo, né, no última instância, porque tem a ver, né, mas assim, falta um pouco de politização dentro da esquerda, que às vezes eu acho que falta. Falta, com certeza. Politiza, politização e um pouco de reflexão sobre as pautas que a gente mesmo coloca. Leva para a tua vida, né? Você não pode simplesmente defender a classe operária enquanto você está tomando seu champanhe francês. Você precisa ter um pouco mais de consciência de classe, de consciência da... com relação às pautas que você coloca. Você está falando de pautas feministas? Não dá para você terminar uma discussão sobre feminismo e gritar com a tua companheira. É, é, é isso que eu estou falando. Quando eu falo em, em, em consciência, em politização, é que dentro do feminismo o pessoal é político. A Andrea Dátri já escrevia que, nós, que, que as mulheres da classe trabalhadora são os proletários dos proletários. E, elas são submetidas ao tipo de opressão que eles, eles são submetidos no trabalho. Eles reproduzem esse tipo de relação de aqui em casa. Não dá, não dá mais para fazer isso. É, e aí que eu acho que é, que é o hiato aí. Quando a gente fala, fez uma campanha contra os esquerdomachos, depois, eu não vou dizer que eu me arrependi, mas é que logo depois veio o, o bolsonarismo, né? esse fenômeno todo, e a gente fica meio é, sem, sem norte. Mas, de todo caso, é, a, 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 essa campanha contra o esquerdomachismo é dizer... Cara, você está dentro do teu partido, você é feminista, mas você só, você só gosta das feministas, né? Você só não oprime as feministas que são esquema. As mulheres, vocês, essa que você oprime não, não vale porque ela é reacionária. Não pode ser assim. Ô, Marina, esse termo esquerdo macho, né? É... Na, na verdade, assim, longe de querer passar pano, porque, assim, to, todo machismo é um machismo de direita, não que, e as pessoas de esquerda que, que reproduzem atitudes machistas, elas estão reproduzindo uma atitude de direita, não uma atitude de esquerda, não uma atitude transformadora. Esse termo, a partir dessa perspectiva, esse termo esquerdo macho não parece ser equivocado? Então, não. Não acho que é, que é equivocado. Porque pensa assim, eu, você falou uma coisa muito legal, Gui, que é dizer que o machismo, ele é, por excelência, um pensamento de direita. Só que, infelizmente, o machismo é reproduzido dentro da esquerda. Sim. Né? Você lembra lá no Chile, a mulher que ficou considerada a princesa, ou sei lá, a musa do movimento dos estudantes? Era uma menina loira, dos olhos claros, magra, jovem, Bem do padrão que serve, serviria muito bem para vender cerveja. Ela não tem culpa do corpo que ela tem. Ela era uma líder feminista. É, a maneira como a, as mídias de esquerda trataram essa mulher, nenhuma delas deu qualquer destaque porque a mulher falava. Importava que ela era bonita. E bonita dentro de um padrão extremamente racista, extremamente machista, é, e é só é, é, era isso é. então assim eu entendo que isso é um esquerdo machismo né porque a voz dessa mulher as pautas que essa mulher defende ninguém sabe não foram divulgadas o que foi divulgado foi a beleza dela é, é, é complicado isso é complicado. E mulheres bonitas, no meu tempo de movimento estudantil, as meninas mais bonitinhas, mais padrão, eram as meninas que ganhavam voto para nossa chapa. E a gente não criticava. A gente não criticava, porque ganhava voto, a gente queria ganhar né, as, as eleições, tinha uma disputa ali. É, hoje, acho que a gente criticaria. Inclusive, as mesmas pessoas que faziam parte daquela chapa, hoje, criticariam. Hoje, aquelas mesmas pessoas que xingavam 
a Maura Veras, a reitora, é, por conta do laque que ela usava no cabelo, chamava de império de laque, hoje a gente não falaria sobre o corpo dela daquela forma. Porque, e certas musiquinhas, e certas piadas que naquela época, no, no começo dos 2000, eram divertidas, hoje a gente... É, é um pouco ridículo, seria um pouco ridículo que um movimento de pessoas de esquerda pensassem assim de uma líder mulher. A gente continuaria criticando ela e fazendo frente às políticas que ela estava empenhando, mas a gente criticaria ela pelo que ela defende, não pela aparência dela, né? Sim. É... E uh, um debate que, é, que eu vejo que é colocado bastante né, é o em relação à questão do lugar de fala. Né? É um debate que, assim, é, inclusive, se eu falar as neira, sinta-se à vontade de me corrigir. Né? Você citou aqui o, né, a Andrea, né, do, do Pão em Rosas Argentino. É, você não, assim, às vezes eu acho que é necessário levar essa discussão, principalmente para os homens, principalmente para a classe trabalhadora homem, né? porque não adianta nada ficar uma discussão, um círculo fechado. Você compartilha essa mesma ideia do que eu ou não? Totalmente, totalmente. Gui, a ideia de lugar de fala, é, ela vem de uma discussão extremamente frutífera, né? A Kimberly Crenshaw, do movimento negro, coloca essa ideia de lugar de fala, ela que põe o termo. Mas a ideia de lugar de enunciação, ela já vem da linguística. É uma discussão é, com que autoras como a Sandra Harden vão vai dizer os documentos que a gente produz, eles são situados, eles são condicionados pelo, pelo meio de onde eles são produzidos. Esses discursos, eles têm um remetente e é importante que a gente pense, quando eu vou falar sobre o movimento negro, com a minha empatia, com a minha solidariedade, eu preciso é, ter em, em vistas que eu não sou desse grupo. Não quer dizer que eu não possa falar desse grupo, mas eu tenho que falar com muito respeito e com muito cuidado, porque não, isso não me atravessa. Agora, lugar de fala não é lugar de cala. Não pode servir para que os homens não possam falar sobre as mulheres. Se os homens não falam das mulheres, eles não vão refletir sobre o machismo que eles desempenham. Então, assim, é importante que a masculinidade seja posta em crítica pelos homens e que eles pensem, sim, em negociar sentidos, afetos e possibilidades de ação com as parceiras. A gente divide, muitas vezes, a cama, divide o espaço íntimo com os homens. Não pode ser uma guerra dos sexos, precisa ter uma parceria para poder é, potencializar lutas e negociar lugares, né? esse lugar da fala deles, eles têm que aprender a escutar, aprender a escutar. Assim como nós temos que aprender a escutar quando, quando uma pessoa do movimento negro tem alguma coisa a dizer sobre eles mesmos, que não nos atravessa. Eu acho que é por aí que a gente, a gente coloca essa, essa questão. O lugar de fala é muito importante, só que foi muito mal traduzido para o Brasil, é, porque a maioria das pessoas não leu a Kimberly Crenshaw, vamos combinar, sabe? As pessoas não leram Lélia Gonzalez, as pessoas simplesmente trataram, é o meu lugar de fala, cala a boca, não é meu lugar de fala, cala a boca, é, o meu lugar de fala é esse, eu tenho algo a dizer sobre esse lugar de fala, sobre algo que eu vivenciei, por favor, respeite esse meu lugar de fala, não me diga o que é ser mulher, porque eu sei o que é ser mulher, mas a gente pode conversar sobre isso, né? E qual, então, qual seria o papel dos homens no seu entendimento nessa discussão toda? Bom, vamos partir do pressuposto de que os homens também são oprimidos pelo patriarcado? Que existe uma heteronormatividade... Né, que coloca, que diz que se o homem é sensível, ele é associado a homossexual, logo associado às mulheres, né? É frutinha. É, o, homem tem, o homem que não que recusa esse papel de masculinidade tóxica, viril, ele é vítima também do machismo. 
Nós somos parceiros, homens e mulheres. A gente divide o um mundo juntos. E quando você tenta compreender em chave crítica essa hierarquia de poderes, é muito mais fácil conversar. E o papel dos homens é, não é só não oprimir as mulheres. Seria muito negativo dizer não oprima as mulheres. Mas é, é pensar juntos numa sociedade é, onde existe uma equidade entre homens e mulheres. E como que essa equidade, inclusive, coloca beneficia os próprios homens. Porque eles não têm mais aquela obrigação de ficar mostrando que é macho. Deve ser muito cansativo o tempo todo ter que se provar. Opa, acho que tem uma congelada aí na tela. Marina, você está escutando? Está ouvindo? Está ouvindo? Tá, aqui. Tô, tá assim. pode continuar. Não, mas é isso. É isso que eu tive para dizer. Eu acho que assim, a, a Margaret Hago, minha parceira, é, a gente está é, pensando em fazer um curso. É, é muito interessante. A, a, a Marga, ela tem umas ideias, né? É, de ensinar o feminismo para homens é, que simpáticos ao feminismo. É, essa discussão ela precisa ser feita, né? E a gente vai, bom, vamos convidar também companheiros para colocar. Eu sou dessas que aceita carimba, carteirinha dos homens feministas, embora algumas mulheres não concordem com essa ideia de homens ser feministas. Eu acho que é, se a gente quer a equidade, o feminismo é a luta pela equidade de gênero, a gente precisa de companheiros que lutem com a gente ao nosso lado. Opa, não esquece de convidar, hein? Alô, tem uma Acho congelada aí. Congelou aqui, Gui. Não, tô... é, não esquece de convidar, hein? Uhum. É... Marina, é... Não, 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 não. eu fecho... É, outro debate que, que existe em relação a esse tema né, é o debate em relação à questão do impeachment ou né, golpe né, em 2016 em relação à Dilma. Né. É, eu, vejo, eu vejo muita discussão que a Dilma sofreu o golpe por ela ser mulher. Né. Você compartilha dessa mesma discussão ou você acha que tem outras razões além disso? Bom, Evidentemente, tinha outras razões, além do fato dela ser mulher. Mas é, o fato dela ser mulher, para mim, foi assim... A, sabe aquela última... A, a gota d'água que serviu para que o impeachment fosse concretizado. Claro, se fosse um, um homem, se fosse o Lula, por exemplo, é, existiria, sim, setores querendo derrubá-lo por motivos análogos, né? É, por, por querer que ele banque até o final um projeto é, extremamente antipopular, que o PT, de certa forma, desempenhou esse papel nefasto, mas, não, mas tinha ainda alguns limites, algumas ressalvas. O PT é um partido que tem, se pauta bastante pela democracia em várias medidas. É, isso é claro que tem, isso pode ser discutível em nível de militância, mas em termos de governo, ele foi um partido bastante que abriu universidades, que, é, é, que regularizou o, o trabalho doméstico, colocando alguns limites para o tipo de exploração semi-escravista que existe no país. É, e no momento que teve esse golpe, e eu entendo como golpe, sim, foi articulado, né? em grande pacto nacional, é, ele, no momento que teve esse golpe, o que aconteceu foi... É, ele aconteceu, em certa medida, porque existia um setor conservador e que, em nome da família, lembramos, prestamos atenção nos signos que são lançados dentro dessa semiose, que foi aquele palco né, que, eu, que eu tive... O desprazer de assistir, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, <risos> pensando que eu ia ter emprego. É, e eu cheguei aqui e, e eu vi, assim, foram mais de 200 parlamentares votando em nome da família. 
Olha, a gente está vendo, né? A família que nos governa, né? Só se foi em nome dessa família aí. Porque em nome da família, em nome, eu não sei, do Carlos Brilhante Ustra, né? É, eu, eu acho que sim, foi. E, e a maneira como ele elogiou o cara que torturou a Dilma, junto com a minha avó, minha avó foi presa junto com a Dilma, Dilma né? É, na luta contra a ditadura, 68. Mas eu acho que foi muito anti-mulher, foi muito anti-mulher. E muito homofóbico também, essa coisa da família, essa ênfase. É, 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 é nefasto, é nefasto. E a gente tem que lembrar que a gente não pode menosprezar o que, que é o peso que tem a bancada da Bíblia. Sim. É, Marina, é, já que você citou essa questão da família, acho que a gente poderia entrar numa parte mais teórica, né? Qual que é, o, é a posição que a mulher ocupa né, dentro dessa. É, dentro né, da família, né, dessa estrutura família? Bom, é, eu acho que esse, essa posição que a mulher ocupa, ela, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não pensar mulher, mas mulheres, né, no plural, e família como famílias, no plural, porque existem várias configurações hoje de família. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que esse, esse lugar está em transição esse lugar da mulher, porque a mulher já foi inserida no mercado de trabalho, em grande medida. Muitas dessas famílias, a gente tem quase 6 milhões de crianças sem pai no RG, então o chefe de família muitas vezes são as mulheres. Não é à toa que o Bolsa Família desti destinava, ou destina, né, é, a renda às mulheres e não aos homens, porque geralmente quem fica... É, com os filhos, quem, quem de fato cuida e é, faz valer o interesse dos filhos são as mulheres. Então, assim, é, essa, essa figura da família que o Bolsonaro e que os parlamentares bolsonaristas, dessa, mais conservadores, eles tanto exaltam, ela está ela em extinção mesmo. Por isso que eles estão tão, tão medrosos, né? Porque ela está em extinção porque ela é insustentável. Porque as mulheres agora botam dinheiro em casa também. Né? Embora ainda exista uma certa discrepância salarial, é, não necessariamente isso se. Não necessariamente é o, é, é a, é o homem que ganha mais. Essa coisa do chefe da família. Esse chefe da família, ele já é um anacronismo na sociedade que a gente vive. Então, e ao mesmo tempo, é, muitas saídas violentas em relação a esse afronta, que são as mulheres ter, é, tomarem posse da sua própria subjetividade, é a violência. E a gente está vendo um aumento, agora com a pandemia, principalmente, de registros de violência doméstica, mas temos que lembrar que esse aumento não quer dizer que aumentaram os casos, quer dizer que aumentaram as denúncias. Isso não se denunciava, né? Sim. É... Marina, é... ainda voltando um pouco na, na questão da esquerda, de, a gente fez essa, essa discussão, mas, é, mas acho que falta um, um ponto que é mais crucial que a gente tratar, que a gente precisa colocar na, na crítica com prioridade, né? O... O governo Dilma, né, o governo, o governo, os governos petistas, né, de modo geral, ficaram conhecidos né, por fazer seus, seus pactos, suas alianças com a, com a direita. Né, uhum. E muitas das vezes é, rifando o direito das mulheres em relação a... Né, para poder fazer essas alianças, né, tipo, colocar, né, tacar para Silas Malafaia da vida. Né, como que você vê essa postura? Bom, é engraçado, né? Porque quando o PT agora está bastante sectário de não querer, né? De repente eles têm, passaram a ter princípios e não querer dividir a rua com movimentos de centro. Mas o próprio PT é, teve, eu lembro do Haddad, eu adoro o Haddad em vários sentidos, mas o Haddad teve o apoio do Maluf. 
A gente não pode esquecer que o PT fez alianças, fez e faz alianças com a direita, com setores reacionários da direita, se isso for render votos. Até porque o PT foi tão relutante com a possibilidade de fazer uma reforma política quando eles tinham a faca e o queijo na mão, de poder mudar um pouco as regras do jogo justamente para evitar que esse tipo de aliança seja um mal necessário, é... eles não fizeram isso. Então, assim, eu entendo que o PT, eles atacaram os direitos das classes trabalhadoras porque foi uma demanda das elites. As elites colocaram isso. O PT, não sei se você se, se lembra, mas o Lula, a reeleição do Lula, contou com 49% de apoio na, na Fiesp. Sabe o que é 49% de, de apoio na Fiesp? Eu conheço esse pessoal da Fiesp. Não é um pessoal, assim, conversado. É, então, assim, é, dizer que eles são um partido de princípios, né? que, ah, eu não vou para a rua com o Ciro Gomes, cara, teve apoio de gente muito pior do que o Ciro Gomes. Não que o Ciro Gomes seja tudo isso de progressista, a gente sabe muito bem quais são os limites dele, mas, é, de todo modo, é, menos, né? <risos> Agora vocês estão falando isso? Eu, eu, eu vejo isso com uma certa ironia. E, e eu entendo até que, num, numa visão pragmática, você queira fazer aliança com um setor mais da direita, porque é a única chance de você conseguir ocupar aquele cargo. Ok, é uma escolha, mas seja coerente com a sua escolha, né? Depois não vem, não vem com os papinhos sectários para cima de mim, que não cola. Sim. É... Né, muito se discute em relação à questão da, da igreja, né? Que vejo, inclusive pastor fazendo campanha para que a mulher não denuncie o marido agressor, por exemplo. Como que você vê o, a, o papel da igreja né, nessa discussão toda? O papel da igreja, ele é muito preocupante, na verdade. Muito preocupante porque eles desempenham um, um papel... É, eles controlam a política. E você pode ver isso em eleições, que assim, eleições principalmente para cargos executivos, né? prefeito, governador, presidente. Ninguém nesse país se elege sem a bênção de pastores. É, por um tempo era do Papa. Hoje eu diria dos pastores evangélicos, que estão dominando essa cena e eles desempenham um papel super político. Sabe que eu sou judia. E eu fui procurar, eu estou mudando para o Maranhão, para São Luís, e eu dou aula na, no IEMA, no, no Instituto, é, na Escola de Cinema, é a Escola de Cinema de, cinema de São Luís, né? pública. Bom, vou lá eu, querer entender quais são as sinagogas que tem, porque essa sinagoga é um negócio meio complicado, né? A comunidade judaica aqui em São Paulo, ela pende ao conservadorismo, mas existem é, setores progressistas também. E eu queria saber o que que era, né? Não encontrei, não. Em São Luís eu não encontrei esse negócio. Mas eu encontrei uma em Imperatriz, que é a segunda cidade do Maranhão. Aí quando você vai ver, tava lá com o templo Bolsonaro. Sinagoga, fazendo campanha do Bolsonaro, né? Coisa mais... Já vi que tem, tem setores que apoiam o Bolsonaro na comunidade judaica, mas, assim, nesse nível, aí eu fui ver, era, ela era messiânica. Eles usam símbolos, é, eles são evangélicos, que usam os símbolos do judaísmo, usam que pai, chamam de sinagoga. E eles estão lá, é, porque eles acham bonito ser judeu, é, e eles estão lá disseminando o bolsonarismo. O papel político, principalmente porque a igreja, é, diferente da igreja católica, o, o, os evangélicos eles podem se casar, podem, virou uma coisa de YouTube, o cara se forma, porque eu, ainda na igreja católica você tem um seminarismo, você passa por anos de provação até poder virar um um padre pedófilo, mas <risos> quando você está falando do, dos pastores, é, são cursos online, é que nem se fazer faculdade online, sabe? Assim, 
E o cara, de repente, ele tá apto, tem que dar bastante dinheiro para a igreja, evidentemente, para conseguir o diploma dele, mas eles estão lá propagando, e, e é, um, é uma correia de transmissão do bolsonarismo, das fake news, extremamente problemático, e assim, eles fazem um papel social, o que é, o que é mais complicado, porque eles desempenham um papel de serviço social na Cracolândia, por exemplo, e nas cadeias, eles dão um certo conforto, tiram gente do crime, tiram gente do crime. Só que essa, esse cara, quando ele sai do crime, ele vira um devedor dessa igreja, ele vai votar em quem o, pa, o pastor mandar. É um esquema de poder é, e que quem quer fazer política na classe trabalhadora vai ter que se haver com as igrejas. Certo. E eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua área, você falou que é, é, tá, tá voltada, girada né, na área do cinema, né? E em relação a essa pauta né, da luta das mulheres? Bom, eu, eu sou semioticista, eu trabalho com a semiótica, então não é só no cinema. O meu pós-doutorado, por exemplo, é sobre as robôs feministas na PUC e o outro sobre as tecnologias é, de educação, que ainda tem uma chave interseccional bastante forte é, dentro das escolas, né? É, esse é o meu trabalho na USP. Mas eu sou professora de cinema, eu fiz doutorado em cinema e a minha questão é a representação das mulheres. Então, assim, é, aqui, aqui em São Paulo, a partir de São Paulo, ainda estou em São Paulo, né? É, surgiu um movimento dentro das redes que chama Mulheres, da, no, mulheres no Audiovisual, né? que a Malu Andrade criou, mas que eu estou lá desde o começo, a Caru, minha colega, que, é, que acabou de ganhar um prêmio, inclusive, do prêmio feminista, fantástico, assistam, é, meu nome é Bagdá, essa é minha amiga de infância, ela fez um filme assim, feminista, uma potência, com a questão da, das mulheres periféricas, que é o skate, é incrível, é sobre isso que eu estava escrevendo antes de entrar aqui. Mas... É... Eu acho que assim, o cinema ele sempre permitiu imaginar mundos. É, você tem um cinema, uma tradição aqui no cinema brasileiro, de um cinema político bastante forte. Desde, mesmo antes do cinema novo, é, a chave de como é, a geração sessentista assistiu o neorrealismo italiano e depois a Nouvelle Vague, é, né? É, francesa, o Brasil sempre teve uma tradição de esquerda com um forte cunho comunista. Quando eu vou dar minhas aulas, parece que eu estou doutrinando, eu não, não, gente, eu só estou falando do Paulo Emílio, eu só estou lendo o texto do Bazan, do Paulo Emílio, onde as, a questão feminista, ela, principalmente nas décadas de 60 e 70, elas são muito recorrentes. Né? É... E a questão das mulheres ela é um pouco mais recente, mas já na década de 70 você tinha o Amove criticando o cinema hollywoodiano clássico sobre a maneira como as mulheres são representadas. Então você tem dois níveis é, de movimento das mulheres. O primeiro nível é quem, quem está atrás das câmeras, quem faz os filmes, quem assina os filmes. Então a ideia de um movimento mais do ponto de vista da luta, de uma luta sindical, de uma luta corporativa, de que de ter mais mulheres fazendo filmes, porque mais mulheres fazendo filmes, evidentemente, vão ser filmes que refletem, de alguma forma, a questão da mulher. Embora a Tizuka Yamazaki, adoro lembrar, é uma diretora mulher, extremamente potente, criativa, é, que dirigiu, junto com uma mulher que produziu, Marlene Matos, o show da Xuxa, que era a coisa mais machista que tinha. Então, eu parto do pressuposto de que, sim, temos que ter mais mulheres atrás das câmeras, mas temos que ter melhores parcerias entre homens e mulheres nas equipes para poder desenvolver é, uma representação digna das mulheres. Filmes não machistas. Independente de quem assina o filme, de quem dirige o filme, quem é o diretor de câmera, quem faz a decupagem, a gente precisa ter chegar a melhores entendimentos sobre o que que é uma mulher no cinema, né? A questão do protagonismo, é, mulher negra não pode ser sempre sempre empregada doméstica, 
Vamos, vamos pensar em chave racial também. É, eu acho que é a gente ter uma reflexão coletiva em torno dos filmes. Essa é a minha luta e eu faço isso através da crítica de cinema, do pensamento crítico, de trazer a Laura Mulvey para... É, eu dou aula sobre ela, sobre, e não só sobre ela, mas pensando também, porque ela, ela problematiza a, a questão do olhar da câmera. né? Mas você também tem é, autoras como a Fátima, Fátima Tobin Romy, e, e a, a Anne Kaplan, por exemplo, que vão falar sobre o olhar imperial, sobre o olhar etnográfico que racializa os corpos. É, precisamos pensar em como somos representados, a qualidade do cinema. Está na hora da gente... É, né, o cinema novo já está velho, precisamos fazer um cinema mais novo ainda, <risos> renovar. É, então, é um, acho que é isso aí, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma live né, do, do canal Mesa de Debates, quero primeiramente agradecer a Marina, né, foi bom reencontrar ela depois de tanto tempo assim, né, e, e aí, claro, né, ouvir as contribuições né, é, dela em relação a a ah, essa discussão é bastante importante. Então, quero agradecer e passo aí a bola aí para você, Marina, fazer as considerações finais. Ai, Gui, foi um prazer enorme. Fiquei muito feliz com o seu convite. Fazia muito tempão que a gente não se falava, mas eu te acompanhava nas redes. E, enfim, nós passamos por essa experiência do que foi a PUC, do que foi a militância no movimento estudantil, que transformou as nossas vidas de uma forma que não tem volta, né? E uhum. é parte de quem eu sou, é parte de quem você é. E para mim foi maravilhoso poder ter essa conversa com você, Gui. Muito obrigada. Não, sim, eu, eu, também, também foi boa a conversa. Também né, gostei bastante. Então, acho que é isso, né? É, mais uma vez agradecendo a Marina, agradecendo a você que estiver nos assistindo, atra, ou seja através da minha página pessoal do Facebook. Né, ou, ou, na, ou no YouTube, onde essa live vai estar postada assim que acabar. Então, para aqueles que estiverem assistindo através do Facebook, vão lá no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, vão lá, se inscreva Para quem assistir no YouTube, aperta o botão se inscrever -se, e já está inscrito, né, não paga nada, não custa nada, e ajuda o canal né, a, a crescer. Né, comentem na, nessa entrevista, se concorda com a Marina, ou se até mesmo discorda, vamos abrir esse debate, né, é, curta, essa, é, curta essa, essa, esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, né, curta a nossa parte do Facebook, podcast, mesa de debates, de tudo um pouco é, no, no Facebook, e siga a gente no Instagram e compartilhe essa entrevista e também outras nas redes sociais. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima Fui. Beijo.